welcome friends welcome to the lecture series of basic electrical engineering so in this in today's lecture we are going to learn about the uh, resistors okay so the chapter is of dc circuits and right now we are going to learn this terminologies the first that is the basic definition of the resistor uh, factors affecting the resistance uh, specific resistance and the carbon resistor okay तो हम आज इतनी टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं सो फॉर द फर्स्ट एवर अवर रेजिस्टर डेफिनेशन कैन बी डिफाइंड इन दिस वे दैट वेन एवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो और द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बना रहेगा तो क्या होगा तो वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है वाइल मूविंग The free electrons collide with the atoms and molecules of the conductor. अब जब ये electrons हमारे travel कर रहे होंगे तब क्या होगा तो वो atoms के molecules के moles के साथ वो टकराएंगे तो इससे क्या हो जाएगा अब जो ये collision हो रहा है दोनों के बीच में और जो भी obstruction वहां पर पैदा हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे that is the rate of flow of electrons or the current restrict कर रहा है ऐसा हम समझ सकते हैं ठीक है जो भी कॉलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में स्लोनेस आ रहा है मतलब कम हो रही है उसकी जो स्पीड थी तो उसे हम जो है वो उसको एक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इस तरीके से हम समझते हैं एंड हेंस वी कैन से दैट देर इज सम ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट कुछ ऑपोज कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहा ड्यू टू दी कॉलेशन और वट इट इज कॉलेशन की वजह से हो रहा है या जो भी है बट कुछ उसको रेजिस्टेंस मतलब ऑपोज करने वाला कुछ तो कुछ कंडक्टर के अंदर वहां पे है जो करंट को इजीली फ्लो नहीं होने दे रहा ठीक है सो द ऑपोजिशन दैट इज ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस कोई भी मटेरियल है जो ऑपोजिशन जितना ऑफर कर रहा है फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कोल्ड एज द रेजिस्टेंस ओके तो इसे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोल रहे हैं ठीक है तो रेजिस्टेंस इज जनरली इज अ फ्रिक्शन Which is similar to the friction in mechanics. जब भी हम कोई व्हीकल पे जा रहे हैं तो तभी हम तभी हमें जो रेजिस्टेंस मतलब टायर के और रोड के बीच में जो भी फ्रिक्शन महसूस हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाइल फ्रॉम दी फ्लोइंग फ्रॉम दी कंडक्टर ओके कंडक्टर के थ्रू जब ये फ्लो हो रहा है तभी ये जो फ्रिक्शन वहां पे इलेक्ट्रॉन्स महसूस कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ओके सो This way it can be, or uh, also we can uh, see that due to that uh, restriction, there will be some heat production at the conductor. Conductor थोड़ा सा हल्का सा जो है वो गर्म हो जाएगा. अगर resistance ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा भी गर्म हो सकता है. ठीक है? So this way it can be, and the resistor can be defined in this way that R is equals to voltage divided by the current. Okay? So अगर हमें कोई uh, resistors रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम वो हम कैसे कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय दी करंट ओके तो रेजिस्टर्स कितने टाइप्स के हैं वो भी साथ में हम देख लेते हैं और उनके सर्किट सिंबल से भी आप समझ सकते हैं सो द बेसिक फैक्टर्स और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस दैट विल बी अफेक्टेड बाई विच पैरामीटर इट कैन बी अफेक्टेड दैट वी विल सी इन टू दी नेक्स्ट लाइट दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट लाइन के अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं ठीक है सो देर विल बी टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स फर्स्ट इज माय फिक्स्ड रेजिस्टर एंड द वेरिएबल रेजिस्टर फिक्स्ड यानी कि एक फिक्स वैल्यू ही ऑफर करेगा उससे ज्यादा या कम वो वैल्यू ऑफर नहीं कर सकेगा दैट इज कोल्ड एज दिक्सड रेजिस्टर बट फॉर द वेरिएबल रेजिस्टर इफ आई से माई ओ रजिस्टर इज ऑफ टेन ओम देन इट कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज अप टू वन ओहम और वी कैन से दी पॉइंट वन ओहम एंड मैक्सिमाइज अप टू दी टेन ओम्स दस ओम तक का पूरे पूरा 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 जो रेजिस्टेंस है वो भी हम यूज कर सकते हैं या फिर हमें पॉइंट वन ओहम ही चाहिए तो उतना भी हम यूज कर सकते हैं बाई स्लाइडिंग दी पर्टिक्यूलर जो की और वट एवर से वी कैन से दैट नॉब क्लियर सो रियो स्टेट जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब भी आप लैब में जा सक जाएंगे तो आप ये रियो स्टेट को आप देख सकते हैं और देट कैन बी सेट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑल्सो तो बेसिकली अगर हमें देखना है कि रेजिस्टर मेरा कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है 
So that can be defined from this equation that is my resistor equals to rho L divided by the A uh, voltage and current. Clear? Here the rho hai, usse hum bolte hai, resistivity or we can say the specific resistance of the material. जो भी हमारा मटेरियल है उसका कोई भी स्पेसिफिक जो भी रेजिस्टेंस है वो या तो उसकी जो रेजिस्टिविटी जितना फ्रिक्शन वो ऑफर कर रहा है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो उसे हम बोलते हैं रो जिसे हम लैटिन वर्ड के अंदर हम डिनोट करते हैं द सेकंड पार्ट दैट इज द लेंथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल आल्सो अफेक्ट द रेजिस्टेंस जितनी लेंथ के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके ऊपर से भी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है The third portion that is our area. Area जो है वो भी काफी matter कर रहा है। यहाँ पे मैंने alpha से denote किया है। आप यहाँ पे alpha या a से भी denote कर सकते हैं, ठीक है? That is okay. Area of the cross section, जो भी हमारा conductor है, जिसके through current pass हो रहा है, that will be the having some cross sectional area. उसका जो side से जो पूरा portion है, वो कितना thickness है, कितना thick है, या कितना thin है, उसके ऊपर से हमारा completely resistance का value जो है, वो depend करता है, ठीक है? And the final that is our resistance of the conductor that is measured in the ohm. Here you can see that the area is measured in meter square and the length is in meter. But the resistivity will be constant. Okay, how? Look, resistivity is different for but it will be at a particular value. So, it will be a fixed value. If we are talking about copper or aluminum, then it will be different for all resistivity. Substance offer करते रहते हैं, ठीक है? तो वो जो fix value है, वो material के ऊपर से आपको मिल जाएगा। So that is my resistivity and that can be taken from this values, okay? जब भी आपको कोई example इसके related आएगा, तो आपको साथ में जो भी conductor है, जो भी value है, वो आपको देके रखेंगे कि ये जो conductor है, उसका जो value है, specific resistance का या resistivity का, वो इतना है, ठीक है? वो आपको बता देंगे पहले से ही। Now how these factors will affect the resistance value? Let's understand this thing. See, first of all, that is my length of the conductor. Okay, length ko kaise wo depend kar hai? So, the length is directly proportional to resistance that we have seen in the previous equation. Wo directly proportional kar hai? Matlab ki agar mera jo length hai, wo increase hoga, to resistance bhi kya hona chahe? Increase hona chahe. Agar mera length decrease hoga, to resistance bhi kya hona chahe? Decrease hoga. Kyo? क्योंकि दोनों ही इक्वल ही है इक्वल है दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में है अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ये चीजें इन्वर्स हो जाती मतलब लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और लेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सो दैट विल बी फॉर दी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बट हमारा जो है वो लेंथ रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इन्वर्स है ना और कोई तरीके से है ठीक है सो द दिस वे द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी चेंज डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ ऑफ दी सब्सटेंस Now the second that is our cross sectional area. Cross sectional area is inversely proportional to resistance. मतलब कि this way R is inversely proportional to to cross sectional area that is my alpha. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर मेरा area increase होगा तो resistance क्या हो जाएगा कम होगा और अगर मेरा area जो है वो decrease हो रहा है तो resistance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है? So this way the cross sectional area will affect the resistance value. Now the third dependability material that is of type of material which kind of material are we using so for the different different substances it will be different as we know the different substances have different atomic structures so we can pass different different atomic structures range to uske upar se dependability kya nikal diya to wo hai mere valence electrons valence electrons bhi jo hai wo alag alag range atomic weight or atomic number jo hai wo bhi differ karega so in the case of the copper and aluminium it will be 1.6 times more than the Copper. So resistance which are being offered by the material that will be different because different number of free electrons available. Sabhi ke paas different different numbers ke electrons rahenge. Thik hai? So for the example we can see this aluminium resistance is 1.6 times more than the copper resistance. 8.6 guna zyada hai copper se. Thik hai? So that is the depending completely depending on the type of material. And the last but not the least that is my temperature. Temperature accordingly changes with the uh, temperature coefficient. Okay. Now, what do we exactly mean by the temperature coefficient? Temperature coefficient kya hai? To positive agar temperature coefficient hai koi metal ko, to wo kaise work karega? To, for example, agar mera silicon hai, that is having the negative temperature coefficient. To silicon material hai, agar hum 
उसको हीट दे रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस जो है उसका कम हो जाएगा ठीक है क्यों तो के रेजिस्टेंस कम हो रहा है दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पर्टिकुलर मटेरियल इज हैविंग द नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट एंड इफ वी गिव द टेंपरेचर टू एनी अदर मेटल दैट विल बी हैविंग द पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट देन द टेंपरेचर इंक्रीजेस एंड आल्सो द रेजिस्टेंस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड तो पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट के लिए ये इस तरीके से फॉलो करेगा और ये जो है वो मेरा नेगेटिव टेम्परेचर को ऑफिशियंट के लिए होगा सो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स आर हैविंग दिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर को ऑफिशियंट एंड डिपेंडिंग ऑन देम द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सो दिस वे सो आफ्टर दैट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज देयर नाउ व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काइंडली टेक अ नोट ऑफ दिस See, specific resistance of a material of a conductor is the resistance offered by one meter length. एक unit length के लिए जो भी हमारा substance है, वो कितना resistance offer कर रहा है? That is considered as the specific resistance. Resistance. उसे हम specific resistance बोलते हैं, ठीक है? One meter length of wire of a material having cross section of one meter square. कोई भी मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि एक मीटर लेंथ वाला है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है वन मीटर स्क्वायर जितना तो ये जो जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओके तो दैट्स हाउ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एंड इन अदर वर्ड्स इफ यू वांट टू डिफाइन दिस टर्म देन इट इज डिफाइंड एज दी रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ द मटेरियल हैविंग ईच साइड ऑफ वन मीटर यहाँ पे कि ये जो एक मेरा सरफेस है वो इस सरफेस से एक मीटर दूरी पे है तो मतलब कि ये दोनों जो है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है तो बिटवीन दिस टू सरफेसेस वॉट एवर द फ्रिक्शन विल बी ऑफर्ड बाई दिस सबस्टेंस दैट इज कंसिडर्ड एज दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और उस चीज के लिए हमने क्या किया कि सारी जो साइड्स रहेगी इस क्यूब की दैट विल बी हैविंग दी लेंथ ऑफ वन मीटर ठीक है सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या किया कि कोई एक यूनिट वैल्यू के लिए कितना रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वही हम सिर्फ देख रहे हैं ठीक है सो दिस वे द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डेफाइंड तो हमने यहां तक समझ लिया बट अभी हमने ऑलरेडी एक चीज हम ट्वेल्थ के अंदर पढ़ चुके हैं दैट इज अवर कार्बन रेजिस्टर एंड कार्बन रेजिस्टर आर दी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेजिस्टर्स That are used in the electrical circuits. तो कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर हमें पता है कुछ अलग अलग टाइप्स के बैंड्स बने रहते हैं तो ये बैंड्स वगैरह सब चीजें क्या है वो आज हम सीखेंगे एंड दैट दैट आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर तो कार्बन रेजिस्टर्स इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स एंड ऑल द बैंड आर हैविंग दी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सो इट इज अ बेसिक टेबल ऑफ दिस रेजिस्टर्स and that, that is uh, uh, shown as under here you can see for the different different bands of colors we have defined the different different values हमने अलग अलग band के लिए अलग अलग numbers define करके रखे हैं तो it can be of four band code or it will be of five band code अगर मेरा four band code है तो हम इसे कैसे define करेंगे अगर मुझे इस resistors की value पता करनी है तो तो green की value जो है वो मेरी कितनी है five ओके okay, फिर बैंड में आता है ब्लू बैंड तो ब्लू बैंड के लिए यहाँ पे सेकेंड बैंड जो है वो मेरा ब्लू है तो ब्लू के लिए वैल्यू है सिक्स और द थर्ड वन दैट इज अवर येलो तो थर्ड बैंड के लिए जो है वो हमें यहाँ पे नहीं देखना ये डायरेक्टली अगर मेरा फोर्थ फोर बैंड कोड है देन द थर्ड बैंड विल बी ऑफ द मल्टीप्लायर मतलब की ये जो बैंड पे अगर मेरा येलो बैंड है ठीक है तो उसको हमें एज ए मल्टीप्लायर लेना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये uh, मेरा ग्रीन था वो फाइव डिनोट कर रहा था ब्लू था वो सिक्स डिनोट कर रहा था तो ये फाइव और सिक्स दोनों को कंबाइन कर दो मतलब कि फिफ्टी सिक्स और अभी रहा हमारा मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर था और येलो कोड वाला तो येलो कोड रिफाइन करता है टेन किलो ओम्स तो टेन किलो ओम से हमें फिफ्टी सिक्स को मल्टीप्लाई करना है सो देट विल बी ऑफ फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी किलो ओम एंड the last thing that is our brown band brown band the last band will be of the tolerance wo hame kya dikhayega tolerance dikhayega to tolerance kitna diya gaya hai for for the brown color to tolerance mera hai plus or minus 1% so the carbon resistors value will be defined in this way 560 kilo ohm plus or minus 5% tolerance okay so this way uh, the four band code will be working 
एक चीज इसके लिए हमें खास समझ के रखना है याद रखना है दैट इज माई डिफरेंस बिटवीन दिस बैंड ओके ये मेरा रेजिस्टर के ऊपर जो बैंड रहेगा उसे अगर मुझे पढ़ना है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा तो सारी जो बैंड है उसे हम लेफ्ट टू राइट पढ़ना है या राइट टू लेफ्ट पढ़ना है वो समझने के लिए अगर मेरा बैंड यहां से स्टार्ट हो रहा है और इनके दो बैंड के बीच में जगह जो है वो धीरे धीरे नेक्स्ट बैंड के तरफ जाते हुए घट रही है मतलब कम हो रही है देन इट इज कंसिडर्ड एज दी पर्टिकुलर लेफ्ट टू राइट रीडिंग ओके और हमें ऐसे ही रीड करना है जैसे अभी हमने किया लेफ्ट टू राइट जाके हमें रीड करके रेजिस्टर्स की वैल्यू पता करनी है ठीक है सेम विल बी एप्लीकेबल टू दी फाइव बैंड कोड एंड विल बी कंसिडर्ड इन दिस वे तो आप फाइव बैंड के लिए भी आप यहां से आप जो कलर है उसके मुताबिक आप uh, देख सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है ठीक है तो इस तरीके से जो है वो मेरा कंप्लीटली कार्बन रेजिस्टर्स वैल्यू जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं सो दैट इज ऑल फॉर दी रेजिस्टर्स पार्ट सो इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी सीरीज एंड पैरल कनेक्शन ऑफ दी रेजिस्टर्स एंड आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दी वीडियो If you like the video, then uh, definitely like and share to uh, to your friends, and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.